大家好，欢迎来到应急档案，我是应急。那随着一百多年前美国的加利福尼亚的淘金热和太平洋铁路的修建，大批的华人开始移民美洲。在美华裔给人的印象就是和平隐忍与吃苦耐劳，而今天我要讲的这个人却完全打破了华人在美国人心中的固有印象，因为他伙同一个白人在美国加州至少虐杀了二十五人，并且在一九九九年就已经被判处了死刑，但是他现在已经六十岁了。目前依然被关押在美国的圣昆西监狱，他就是吴志达。那么这一切就要从一把钳子说起。一九八五年六月二日的旧金山，警察局接到了一通报警，某五金店的店员发现了两人拿走了店中的钳子，没有付款，有盗窃的嫌疑。巡逻车到现场以后，被告知那二人上了一辆本田车，其中一个亚洲人把钳子放进车里。可是车还没有开走，就停在不远。两个警察立即赶到车边，车里只有一个身材粗壮的白人中年男子，秃顶，留着大胡子。所谓的亚洲人同伙不知去向，警察就要来了大胡子的驾驶证。结果发现证上的信息与大胡子完全不符，就大声呵斥，命令他将双手放在方向盘上。可这个白人却迟迟不动，警察就感觉到这货可能要拒捕，马上就掏出手枪对准车里，命令他抱头下车。无奈之下，白人男子抱头下车后，立即被按倒，戴上了手铐。他说自己叫莱纳德·雷克，旧金山本地人，不承认有盗窃行为，说仅仅是忘了给钱而已。警方对他的车子进行了搜查，在后备箱中找到了还没有拆封的钳子。另外，警察还发现了一把装着消音器的手枪。根据加州的法律，手枪安装消音器是违法的。于是，雷克涉嫌盗窃和违法改造枪支，被押到了警察局。审讯时，雷克说的第一句话就是：“真没想到，我爸竟然因为一把钳子翻车了，而且非常的气愤，呃，直接供出了自己的同伙，说你们要找的那个亚洲人叫查尔斯，中文名叫吴志达。”后来，趁着警察走出审讯室的一瞬间。雷克突然从领子拽出两颗胶囊，一口吞下，口吐白沫，倒地抽搐，并在救护车赶到之前已经死亡。那检测后确定他服用的是氰化物胶囊自杀。那雷克的自杀很不符合逻辑，盗窃和改造枪支都不是重罪，这就服毒自杀，这完全不至于啊。唯一的可能就是他还有其他的罪行，而且是非常严重，所以畏罪自杀。那这背后究竟有什么隐情呢？在仔细调查本田车时，发现了异常。后车座上有很明显的弹痕和血迹，应该是发生过凶案。有人被按在汽车的后座，遭到枪杀。对比了一下弹孔，凶器很有可能就是雷克那把非法改造的枪支。车里又发现了很多属于不同人的银行卡，而这些人全部都是失踪人士，并且这辆车也不是雷克的，属于失踪一年的保罗·科斯纳。他的职业是二手车商，当初跟两名顾客去试车。之后就再无音讯，而那两名顾客，一个是白人大胡子，一个是亚裔男子。显然，大胡子很有可能是雷克，亚裔男子就是吴志达。后来经过人际关系调查，所有失踪人员都与雷克或吴志达有交集，那吴志达就逃脱不了嫌疑，至少是个知情者。那抓捕吴志达的过程非常的艰难，而且他与雷克两人涉嫌残忍虐杀至少二十五人，死者包括婴儿到成年人。他们还会用录像记录下来虐待和杀害的过程。究竟为何身为一名华裔的吴志达会如此残忍？我们先了解一下他的童年经历。吴志达在一九六零年十二月二十四日出生于香港，他的父亲是房地产企业高管。相比之下，吴志达的家庭很富裕，但是父亲的家教却特别严厉。他在小时候会经常受严父的呵斥和暴打。或许每个人教育孩子的方式不同，但严厉打骂的教育方式也不少见。可偏偏吴志达就受到了很大的影响，甚至影响了他的性格。他被送进了香港著名的学府圣若瑟书院，上学期间经常打架斗殴，而且性格非常的孤僻，被学校描述为一名问题学生，有些行为也让人难以理解。他竟然放火把学校的礼拜室给烧了，在十五岁那年还因为进店盗窃而被捕。父亲为了让他换个环境，学会独立生活，就把吴志达送往了英格兰一所寄宿学校。可是不久之后，吴志达又在寄宿学校因为盗窃他人的私人物品而被清退。那按理说，以吴志达当时的状况，可以说就是一个富二代，完全不缺钱。那偷窃的也都不是他的必需品，并且都不贵重。那么只能猜测他有一种叫偷窃癖的精神障碍。这是一种无法自我控制的偷窃行为，并不是为了谋取经济利益，也没有明确的目的，纯粹是出于无法抗拒内心的冲动。一般在少年时期，这种精神障碍就会显现，只为了偷窃得手后心理上的快感与满足。吴志达被迫又回到了香港，父亲也发现了这孩子似乎有些问题，也带他去看过心理医生，可是一切正常。一九八零年，他的父亲又把他送到了美国加州上大学，但因为在美国飙车肇事，又被大学给清退。
，他就换了所别的学校继续上学，但是很少去上课，目的就是为了留住留学生的签证，好让自己继续留在美国。而且吴志达为了获得美国的合法身份，竟然利用美国征兵对背景调查不严的漏洞，谎称自己出生在印第安纳的布鲁明顿。就成功的加入了美国海军陆战队。吴志达强健的体魄和聪明的头脑，很快就适应了军队的生活，而且他还是一个好战分子，经常与他人发生斗殴。军中很多人都叫他李小龙。一年多以后，晋升为一等兵军士的吴志达在夏威夷驻扎。这个时候，他偷窃的欲望又一次战胜了理智。他盗窃了多个机枪、夜视仪和榴弹发射器，总价值一万多美元的军火，被革职和判处了十四年监禁。但是他在1982年就成功越狱，并返回了加州。1983年，吴志达看到了雷克发出的一则征友启事，就这样他和雷克相遇了。他比雷克小14岁，但是这并不妨碍臭味相投的二人走到了一起。两人都有从军的经历，都热爱军事武器，崇尚暴力，而且雷克从小就展露出了反社会和凶残的本性。他曾强暴折磨过自己的姐姐，还亲手杀死自己的弟弟。但家人却认为是家丑，没有报警。那同样，雷克在二十岁的时候，也就是越南战争期间，参加了美国的海军陆战队，两次因为精神问题入院治疗。二十七岁退伍，经历了一次失败的婚姻。一九八一年，也因为盗窃被捕。他变成有战后心理综合症的精神病史，所以就没有入狱。雷克还告诉吴志达，自己正在策划一场名为“米兰达行动”的计划，核心内容就是绑架、囚禁、虐杀。而这引起了吴志达浓厚的兴趣。雷克在加州的卡拉维拉斯县的一片树林中有一个小木屋，这个小木屋原是他的第二任妻子巴拉斯的。在这里，雷克给吴志达展示了自己多年囤下的军火，两个人就经常厮混在一起，并且不断囤积武器。也正因如此，他们也被执行人举报私抢枪支和不明弹药，两个人各被判处了一年半监禁。雷克交了六千美元以后被保释出狱，吴志达则在监狱一直服刑到一九八四年。期满释放，出狱的吴志达又找到了雷克，而雷克的第二任妻子巴拉斯似乎发现了什么端倪，果断和雷克离婚。财产分割时，雷克给了巴拉斯很多钱，留下了这一间木屋，而这里就成了吴志达与雷克二人的基地。他们都相信末日论，相信有一天世界末日会来临，武器和女人都必不可少，武器用来防卫，女人用来繁衍，武器可以搞到，剩下的就是女人。这个小木屋也就从此成为了一个人间地狱。将会有多人丧命于此。那一九八三年到一九八五年间，雷克和吴志达绑架和诱骗数十人到木屋，大部分的受害者都是雷克或者吴志达认识的人，一些还是熟人。他们进屋后就会被两人持枪制服，随后儿童和男人会被枪杀或者勒死，女人则被留下囚禁，受尽虐待和性侵之后再被杀害。那受害女性呢？有的可以生存几天，有的可以生存一个月，这完全看两人的心情。可生存的时间长。并不代表幸运，受害人会受到各种折磨，直到吴志达、雷克厌倦，再将其杀害。雷克已经死亡，警方相信吴志达此时已经在逃。他们对车内找到的银行卡消费记录进行了调查，发现很多都是用于雷克前妻巴拉斯这个小木屋的日常水电消费。很快就找到了巴拉斯。他证实了雷克与吴志达这一系列的反常行为。他们有时候在小木屋一住就是十天半个月。警方也顺利地找到了那一间几乎与世隔绝并充满罪恶的木屋。通往木屋的道路条件非常差，三十多公里的路程，警察开车用了一上午才到达。木屋单独处在一个区域，最近的邻居也相隔十多公里，在这附近做任何事情，即便是开枪，也基本不会有人能听到。构造是一室一厅一厨房，外加一个仓库。可刚一进门，客厅墙壁和天花板上的血迹肉眼可见，屋内还有多处弹孔。衣柜里发现了几十件女性的内衣裤，尺寸不同，而且都浸透了鲜血，显然属于不同的受害女子。除此之外，还有一些带血的男性衣物。警方又进入了仓库，发现了很多的工具、斧头、锯子上都有血迹。仓库的角落里还有一个焚化炉，用于焚烧尸体，而且找到了一间密室，密室正中放着一张双人床、一个写字台、几本书和一个台灯。床上挂着手铐和各种刑具，显然这里就是折磨、虐待受害人的地方。墙上有一块木质的牌匾，写着“米兰达行动”。密室里还挂着几十支枪械和多发弹药。另一面墙上则有二十一张女性的全裸照片，从十几岁到三十岁不等。表情上来看，可以看出这些人都是被强迫的，也可以初步断定他们已经全部遇害。
。密室内架着一台摄像机，随着也发现了十几盘录像带。警方用密室的录像机播放了一盘，所有人都被震惊。录像带中，雷克和吴志达。虐待和性侵一名女子，用了很多极端残忍和变态的手段。当地警方很快认出受害女性叫布兰达，也是一年前索斯中一家三口中的一员。其实这个布兰达早在无意间就发现了有人在树林里掩埋尸体，但并没有看清凶手的样貌。可是他并没有报警，而是雇佣了一个保镖，并且把这件事四处传播。最终被雷克和吴志达知道，将一家三口外加保镖全都绑架到木屋。并全部杀害。视频里，布兰达被捆在椅子上，他所有的请求完全被忽视。吴志达走到他面前，操起一把剪刀，剪掉了他的外套，又剪掉了他的内衣。吴志达手中拿着滚烫的烙铁，强迫他跳艳舞。只要停下动作，烙铁就会落在他的身上。期间，雷克还说：“你如果好好配合我们，就可以像个囚犯一样活着，为我们洗衣服做饭。否则，你的下场就是被先奸后杀。”这些影像资料被美国社会定义为最血腥和最变态的录像之一。警方在事后也将录像全部销毁，但仍然有片段流传了出来。警察又发现木屋的后山上有明显的挖掘痕迹，就立即进行了挖掘，顿时挖出了一个大坑，里面有多具尸体，包括两名黑人男性、两名白人女性、一名儿童和另外六具高度腐烂的尸体。这还不是全部。周边挖出大约五十袋零星的尸骨残骸，都是经过焚化炉焚烧后随机扔在木屋的附近。经过比对，雷克驾驶的那辆本田车的主人、车上发现的所有银行卡的主人都被证实已经遇害。雷克有一本长达二百五十页的日记也被发现，里面详细记载了自己和吴志达是如何选择受害人和折磨杀害受害人的过程。受害者大多都是二人认识的居民，两名黑人为搬家公司的员工。还有上门提供性服务的失足妇女，那施暴的过程已经被全程录像，这就是铁一样的证据。因为美国加州并没有废除死刑，雷克自知难逃一死，这也就是他被抓后畏罪自杀的原因。根据屋子里搜到的录像带、信用卡和衣服判断，受害者至少在二十五人以上，但是在现场大部分的尸体都被肢解、焚烧、掩埋，无法确定受害者的身份，现场只能找到十一具尸体和一个尸体残骸。其他十多具尸体不知道藏在哪里，这起案件顿时就震惊了美国，甚至也因为吴志达的亚裔身份引起了香港社会的关注。美国警察开始对吴志达进行全球范围的通缉。很快，加拿大出现了吴志达的踪迹。一九八五年七月六日，加拿大的卡尔加里市一家商场发生了枪击案，一个华人试图盗窃食物被保安发现。两人对峙期间，华人突然拿出手枪对保安进行射击，将他打伤。奇怪的是，歹徒并没有逃走，原地等待加拿大警方逮捕。此人正是逃亡的吴志达，而他开枪行凶和被捕都是有计划、故意而为之。因为在加拿大犯罪受加拿大的法律制裁，可以避免被引渡回美国，而且加拿大已经废除了死刑。根据两国的引渡条约，就算他被引渡回美国，也很有可能避免死刑。果然，吴志达被加拿大判处了四年半的徒刑。吴志达在服刑期间，美加两国就开始交涉，将其引渡到美国受审。结果，吴志达在加拿大都已经刑满了，两国还在因为引渡问题互撕。在这期间，吴志达自学了美国的法律，找出法律的漏洞，以便将来为自己脱罪。终于，在一九九一年九月，用了六年多时间，加拿大最高法院才允许引渡吴志达回美国受审。就这，在引渡之前，美国政府还被迫同意加拿大的要求，尽量不对吴志达处以死刑。同年，吴志达在加州受审，被指控犯下十二项谋杀罪，如果罪名成立，就是死刑。而吴志达学习的法律也派上了用场。为了尽量拖延开庭审判的时间，他会找出各种理由，比如说监狱的待遇不好、饭不好吃、眼镜度数不合适。药物过敏等因素会妨碍自己的出庭辩护。尽管他在狱中都已经吃胖了，这些理由也很牵强、很奇葩。可是，在美国的法律中，嫌疑人只要提出了理由，就以人权为主，延后开庭的时间。他甚至不满意自己的代理律师，一共更换了十个律师。当然，这也是故意的，因为法律还规定，如果嫌疑人更换辩护律师，就会给几个月到半年的时间，让律师详细了解案情。最后，他干脆提出自己辩护。
这又为他赢得了一年的宝贵时间。而有钱的父亲解决了他聘请律师的高额费用和其他的一切开销。就这样，吴志达的审判被拖了八年之久。直到一九九九年的二月正式开庭，吴志达把所有的锅都扣在了已经死亡的雷克身上，辩称自己是在雷克的胁迫下被迫参与，他只参与了虐待性侵而已，并没有杀人。可是检方手里的录像带铁证如山，最终法官在判决中认定吴志达在行为中很主动，没有证据显示他受到任何胁迫，也并非处在雷克的强迫之下，相反。很多时候都是他来支配雷克，起到了主导的作用。吴志达涉嫌杀害六男三女两童，共计十一人。法院判处吴志达十一项罪名成立，判处死刑。其他失踪人员因为证据不足，无法进行指证。受害人的家属都在庭审现场见证了这一切。而让人无奈的是，加州的死刑从判决到处决，平均要超过十五年时间。三十多年间，全加州七百名左右的死刑犯，仅仅执行了十三人。从二零零六年至今，加州没有对任何死刑囚犯执行过死刑。而吴志达，一九九二年被判处死刑，到现在接近三十年，也仍然没有被执行。年过六旬的吴志达，目前依然被关押在美国圣昆西监狱，也通过不断的上诉来延长自己的生命，俨然成为了一个死刑老赖。这是美国加州历史上耗时最长、诉讼费最贵的一起案件。一个连环变态杀手花了加州纳税人两千万元的公诉费，随之而来，加州民众要求废除死刑的呼声非常高。如果在将来的某一天，加州的死刑被废除，那么虐杀了几十人的吴志达就会免于一死。是否有死刑？是否判处死刑？每个国家、每个地区的法律都有不同的侧重点。作为普通民众来说，首先你法律能够统一标准去量刑，就有公平可言。可如果罪犯既然已经被判处了死刑，那只有将判决落实才是正义的体现。加州法律是充分注重了罪犯的人权，可站在受害者家属的角度，失去至亲的他们面对的是无限的重审和漫长的等待。尘埃无法落定，他们也无法忘怀发生在死者身上的惨剧，也就无法开始新的生活。他们左右不了法律的判决，也掌控不了判决落实的进程。很多时候，一些被判处死刑的犯人还没有等到行刑，就已经病死或者老死在狱中，这更是让人无法接受的结果。正义从那一刻起也就无处可寻。关于吴志达将来是被处决还是老死狱中，我们就一起关注。那就这样，今天的内容就到这里。如果还喜欢的话，别忘了点赞、关注、支持一下，我谢谢你了，拜拜。